from Luanga Communications Center, ends, creates communion. Thank you. 
shirika na wale wote ambao wamewezesha siku hii wakatuwezesha kufika hapo Mwenyezi Mungu abariki na wakufishie kwa majina anaitwa Sister Jacqueline Mchuma mwana wa Clopas Mchuma na Gladys Mchuma kutoka Jimbo kuu la Bungoma parokia St. Mary Magdalene Kimachuri mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yetu na furaha kubwa sana siku ya leo kwa kuwa ninajitoa maisha katika shirika hili kwa kuweka nadhiri zangu za maisha ni siku ambayo nina furaha kubwa kabisa kwa kuwa nasikia kuridhika na kumtumikia Mungu katika shirika hili la mtakatifu Yosefu jimbo kuu la Mombasa kwa majina ni sister Evelyn Awino Oindo mtoto wa marehemu Charles Oindo Nyandere na Mary Oindo nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo hasa kunijalia kuweka nadhiri ya maisha Natoka katika jimbo kuu la Kisumu katika parokia ya St. Monica na Masai. Na shukuru wale wote walioweza kunisaidia katika maisha, katika hali na mali. Sasa nikukumbuka Sister Gertrude Marehemu, Sister Julie, Sister Sabina na Father Alba na Father Yesu <laughs> elimu na kiafya na hasa maisha yangu ya kiroho kufikia siku ya leo na muomba Mungu anisaidie niendelee kumtumikia mpaka siku yangu ya mwisho na niweze kwenda mbinguni na kushangilia mwenyewe naitwa sister Mary Joseph katika parokia ya Malindi katika parokia jimbo la Malindi katika parokia ya Yesu Mpanzi Mwema Nasherekea miaka 25 ya utao na namshukuru Mungu kwa miaka hiyo 25 ambayo nimetumikia kama sister wa shirika la mtakatifu Joseph. Nashukuru pia familia yangu na marafiki kwa kuweza kunisaidia mpaka wakati huu nikaweza kufikia miaka 25 katika utumishi wangu. Naitwa sister Nora Njeri kilimo natoka Mwanda Holy Rosa Catholic Church um, leo na sherekea jubilee ya miaka 25 ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote aliyonijalia kwa zawadi ya wazazi wangu naomba awalaze uh, mahali pema ikoni na ninaposherekea siku hii napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniita kwa shirika hili la Masisto Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Mombasa ninawashukuru wote walionisaidia kufikia hapa mahali nimefikia naitwa sister Regina Kamene Mshaki nimetoka Jimbo la Machako sherekea miaka 25 napenda kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniongoza mpaka nikaweza kufikia siku hii ya leo na zaidi nashukuru sana wazazi wangu walio nimea na wale wote walio nisaidia kufikia siku hii sasa Cecilia Mlinzi Kitonga I come from Machako Delta in the I'm celebrating 25 years of I want to thank God for those who have journeyed with me up to this moment. Those who have gone before me, God to rest them in the Mimi naito Sister Jute Nyoto, 
mtoto wa Joseph Nyoto na Veronica Joki ni mtoto wa tatu wa watoto kumi. Nimetoka Paris ya Gidongori Paris, Diocese of Nairobi. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunyezesha kufika hapa kwa sababu leo na sherekea miaka 25. Nimeona mkono wa Mungu kiniongoza kwa hiyo miaka yote. Na washukuru wale wote walionisaidia wazazi kunilea vyema ndugu zangu wamenisaidia na wale watu wote wamenisaidia kis financially na spiritually na washukuru wote na hasa tunakuja naye kwa shirika letu wenzangu wa shirika letu na mama mkuu na mbuge lake na washukuru sana mimi naitwa sister Rosekunda Matesha nimetoka Tanzania wilaya ya Rombo parokia ya Mengwe ya mtakatifu Peter Claver Uh, mimi nafanya miaka msini ya ukawa. Na washukuru wale wote waliotembea nami katika maisha haya, wazazi wangu, dada zangu na kaka zangu, wakubwa wa shirika na wale wote katika kikundi changu. Mungu awabariki nyote. Mimi kwa majina naitwa Sister Genovefa Mashao. Natoka parokia ya Mengwe, mtakatifu Petro Claver. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo nimefikia miaka hamsini ya usista na mshukuru sana Mwenyezi Mungu na washukuru wale wote ambao wamenisaidia nikaweza kufikia hapa wazazi wale wote wamenilea marafiki na hasa group yangu kwa kusaidiana na wale wote ambao wamenisaidia nikafikia siku ya leo mimi naitwa sista Teresia Motio kutoka jimbo kuu la Mombasa parokia ya Saint Charles Luanga pale county leo ninasherekea miaka hamsini ya utawa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa wale wote walionisaidia eh, mapadri wangu kule nyumbani ma sister wangu hapa utawani wa Kristo na wote ambao walisiriana kunitia moyo na kuendelea na mimi kwa nani nimesimama katika utumishi wa Mungu hadi siku hii ya leo ambao ninamshukuru. Kwa majina naitwa Sister Mary Martin Kimuyu. Nimetoka parish ya Kichaka Simba, St. Charles Luanga, Shimba Hills, Mombasa Archdiocese. Nataka kuwashukuru kwa namna ya pekee wazazi wangu walionilea katika imani ya Kikristo kutoka kuzaliwa na mwisho mpaka sasa nimefaulu kuwa sister katika shirika la mtakatifu Yosef. Nataka kuwashukuru vile vile kwa namna ya pekee wote walionisaidia wakati nilipokuwa naingia katika utawa na kwa namna ya pekee Mr. Morris Musonde mama Marehemu Priska Makukwi na kwa namna ya pekee Saidi Marehemu Father Alois Ngoma. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Sister Demetria Makimwai Mamkwe Silai. Nimetoka Tanzania katika parokia ya Moshi na parokia parokia yangu ni uh, Saint Teresa Olele Parish katika kijiji cha Kirwe. Ninamshukuru Mungu kwa kuniwezesha kufikia hapa nilipo na ninamshukuru Mungu sana kwa kunichagua. Na na, na washukuru wale ambao walionisaidia kwanza wazazi wangu uh, baba Linus ndio waka silayo na mama Iluminata Mkandili amkandili matarimo na na wale ndugu zangu niliokuwa nao wakati tukikuwa wadogo na na washukuru na mshukuru Mungu kwa kunichagua kuingia shirika hii ya mtakatifu Joseph ya jimbo la Mombasa jina langu ni sister Justina Ndumoti kaunti kutoka kaunti ya Kwale mimi nimeingia hapa ushirika kwa miaka mingi kama mpaka hapo leo nimefikisha miaka hamsini nikimtumikia Mungu. Kwa mimi nasema asante kwa yote ambao wale wote tumetembea tume pamoja kwa kiwa kama wakubwa wangu wananionyesha njia ya kutembea namna kwenda. Kwa hivyo namshukuru Mungu na nawaambia wale wengine 
waendelee kutembea kama mimi tupike kwenye
Mwasham Baba Askofu Mkuu Martin Kivuba Musonde Askofu wetu wa Jimbo Kuu la Mombasa pamoja pia na mgeni wetu maalum pia Askofu wa Jimbo Katoliki la Zanzibar Askofu Augustine Shaw Vika Generali wetu Father Amogast Mdavida Paroko wa Buddha Mission Father Victor Pelu Padri Wenzang Shemasi Mama Mkuu wa Shirika The Sisters of St. Joseph Sister Jen Irina Ward Pamoja na watawa wote wa kike wa kiume wageni wetu maalum wanaoweka nadhiri zao za kwanza na visi wetu pamoja na wale masista pia wanaweka nadhiri za maisha wale ambao pia wanashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufikisha miaka 25 wanaosherekea Silver Jubilee vile vile pia tujaliwa na Mungu Mwenyezi kufikisha miaka hamsini tangu kuweka nadhiri za kwanza viongozi wa serikali na viongozi mbalimbali waliojiunga nasi katika sherehe ya leo wa Kristo wapendwa watu wa Mungu tumsifu Yesu Kristo basi nachukua fursa hii kumwalika baba paroko parokia ya bura mission weze kumwalika baba askofu mkuu askofu Martin Kivuva Musonde tuongoza katika ibada takatifu ya misa. Karibu Padre. Naomba tuketi. Mhashamu baba askofu mkuu Martin Kivuva Msonde wa Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa. Baba askofu Agostino Shao wa Jimbo Katoliki la Zanzibar. Mheshimiwa sana Padre Amogasti Mdavida Vika General Jimbo Kuu la Mombasa. Ndugu zangu mapadri na mashemasi. Mtawajen Irene Awar mama mkuu wa shirika la watawa wa mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Mombasa na baraza lako watawa wote wa kiume na wa kike na kwa namna ya kipekee watawa wanaokwenda kuweka nadhiri za kwanza leo hii nadhiri za daima na watakao adhimisha jubilei ya miaka 25 na miaka hamsini waamini wapendwa baba kina mama vijana na watoto Mungu ni mwema. Hii ndiyo siku walioifanya Bwana tutaefurahia na kushangilia nayo. Kwani katika bonde hili la Bikira Maria wa Tumaini Jema adhimisho la kipekee katika sherehe yake mkingiwa dhambi ya asili tutashuhudia kumi na watatu wakiweka nadhiri za kwanza kumi na watatu wakiweka nadhiri za daima na wanajubilei kwa yakini Mungu ni mwema hivyo basi nachukua fursa hii kumkaribisha baba askofu mkuu mgeni baba askofu Agostino mapadri na wote ambao umekuja kwa ajili ya kushuhudia adhimisho hili la kipekee ili tukiongozwa na mchungaji wetu jimboni kwetu soteni tumtukuze Mungu na kumenzi mama yetu Maria na kuomba hao watakaofanya maadhimisho hayo kwa ahadi hizo Mungu awabariki katika safari yao karibu sana baba askofu mkuu utongoze kwa ibada ya misa tusimame kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Wana awe nanyi
tuanze na mama mkuu Jane ambaye awor ambaye ni mama mkuu wa shirika la takatifu Yusufu masista wetu wa kijimbo na pia tualike marafiki wa karibu sana tukianzia na askofu Agostino ambaye ni shirika la uh, watawa wa uh, Holy Ghost Fathers ambao pia walikuwa ndio founding fathers of our diocese na tukiwapigia makofi kwanza hao wapigieni makofi Askofu Agostino karibu sana karibu Kenya wakati mmoja jimbo katoliki la Zanzibar na Mombasa lilikuwa ni jimbo la askofu mmoja aliyeitwa Butler makofi tena kwa watawa wetu wa kiume ambao ni mapadri watawa wa kike ambao ni masista na pia mabruda wazazi na jamaa na marafiki wa wanajubilei wetu wa miaka hamsini makofi kwao kwa miaka ishirini na tano makofi kwao kwa wanaofana nadhiri za daima makofi kwao na wazazi wao wanaofanya nadhiri za kwanza makofi kwao na sote ambao tumetoka majimbo mbalimbali wana wakristu wetu wapendwa marafiki wa watawa wetu zaidi tukishukuru wanaotoka pia jimbo katoliki la Mombasa karibu uh, parokia zote twawakilishwa tujipigie makofi pia yangu ni furaha yangu ni furaha na na hakika nilishangaa tukishuka pale mwendo wa aste aste na nikitizama miti ilivyopambwa na Mungu mwenyewe maua ya aina mbalimbali hebu tizameni maua ya blue ya green <laughs> ya mepa, nikauliza masista walipandaje kupanda maua haya tuwapigie makofu waliopanda miti hii vizuri na sote tumejipamba tuko tayari tukiwapongeza hawa watawa wetu na zaidi tukifurahia wito wa utawa utawa wa kike wakati huu na tukifurahia imani nao tufanya nyinyi wazazi kuambia msichana wako nenda kama unaona hiyo huo ndo wito wako nenda na wazazi hao wengine wako hapa wengine wa Kongo hawakuweza kuja wengine wameenda kwa Mungu tuwaombea basi furaha yangu kwa mapadi wetu wapendwa wa jimbo na wageni wetu wa mbalimbali majimbo mbalimbali napenda nishukuru sana siku kuu hii ambao ni kuadhimisha bikira Maria mtakatifu mkingiwa dhambi ya asili tunapofanya sherehe hii ya tukumbusha pia siku wewe na mimi nilipofanya ahadi fulani na Mungu ambayo ni kwamba napenda nitolee maisha yangu tupenda mjitolee maisha yenu na tufanya hivyo hayo tuwaombea watawa wote wa kiume na wa kike hasa siku kama leo wanaofanya sehemu mbalimbali nchini na hata nchi ya nchi sherehe ya kushukuru na kumhenzi mama Maria ambaye ni mama yetu ni mama wa watawa ni mama wa familia na zaidi ni mama wa Yesu mwenyewe ambaye alitukomboa. Tutubuni dhambi zetu tunaposali kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Na hasa katika maisha ya kisasa shughuli zilivyo katika nyanja ya hali ya amani dunia nzima. Hali ya hali ambao wengi labda wanaingia kukata tamaa kwa sababu ya shida mbalimbali. Na zaidi tuombe utawa uweze kuendelea kunyoroshwa na neno la Mungu na kunyoroshwa na sala zetu tunazosali siku ya leo. Mungu ni mwema na naamini kwamba atamani tumuombe msamaha kama tunavyoomba na msamaha tukikoseana. Na kuungamia Mungu Mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi 
nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu Mungu Mwenyezi aturumie atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele
tuna mahitaji mbalimbali tuliyotaja na ambayo yaliyo katika mioyo yetu tuna mahitaji ya wale wanaotuomba tuwaombe wengi tukiwa tumewaacha manyumbani au wametushirikishia kwamba tuwaombe siku hii walio na shida mbalimbali changamoto mbalimbali tunazozijua e Kristu tunao pia vijana watoto watawa hawa walio mbele yako kina baba na kina mama sote twajiweka mikononi mwako utuongoze na kutuangazia maisha yetu e Mungu uliye muandalia mwanao makao stahiki kwa kutungwa mimba bikira Maria bila doa la dhambi tunakuomba kama ulivyo mkinga dhidi ya doa lolote la dhambi kwa ajili ya kifo cha mwanao kilichotazamiwa nasi pia utujalie kwa maombezi ya bikira Maria tuwe safi hadi katika mkwako kufika kwako tunaomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele
Somo katika kitabu cha mwanzo. Adamu alipokwisha kula matunda ya mti, Bwana Mungu alimwita akamwambia, "Uko wapi?" Naye akaitika, "Nilisikia kishindo chako katika bustani. Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi." Nikajificha. Akamwambia, Ni nani alie kuambia ya kuwa uu uchi? Basi, umekula tunda la mti nilio kukataza usile? Akajibu. Mwanamke ulie mweka kuwa mwenzi wangu, ndiye alie nipa tunda la mti ule, nikala. Bwana mungu akamwambia mwanamke, umefanya nini? Naye mwanamke akajibu Nyoka ndiye alie nidanganya nikala Bwana Mungu akamwambia nyoka Kwa kuwa umefanya hayo ulaaniwe katika wanyama wote wakufugwa na wanyama wote wa mwituni Kwa tumbo lako utatambaa utakula uvumbi siku zote za maisha yako Nitaweka uadui kati yako wewe na mwanamke kati ya uzao wako na uzao wake Huyo atakuponda kichwa nawe utamuuma kisingino cha mguu Mtu akamwita mkewe jina lake Eva kwa sababu yeye alikuwa mama wa wazima wote Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana maneno ya kiitikio. Mwimbieni Bwana wimbo mpya kwa maana amefanya mambo ya ajabu.
Mtomo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Waefeso. Atukuzwe Mungu Baba kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ametubariki katika Kristo kwa baraka zote za mbinguni zitokazo kwa Roho Mtakatifu. Katika yeye ametuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kusudi tuwe watakatifu na bila doa mbele yake katika upendo. Toka mwanzo aliazimia kutufanya watoto wake kwa ajili ya Yesu Kristo. Kama alivyotaka kwa mapenzi yake. Kusudi tuisifu na kuitukuza neema yake aliyotujalia katika huyo mpendo. Kwake yeye sisi tumekuwa warithi wake kwa haki. Tumechaguliwa tangu mwanzo kama alivyokusudia yeye afanyaye yote kama yanavyompendeza na ataka, anavyotaka. Ndio tumechaguliwa toka mwanzo tuweke matumaini yetu katika Kristo. Na hivyo kuwapo kwa sifa na utukufu wake. Neno la Bwana. Wana awe na nyi Awe na nyi Somo la injili takatifu ilivyo andi kwa na luka Wakati ule malaika Gabrieli alitumwa na Mungu aende katika mji wa Gilaya uitwao Nazareti. Kwa mwanamali bikira mchumba wa mtu 
jina lake Yosefu kwa nyumba ya Daudi na jina la huyo bikira ilikuwa Maria na malaika akaingia kwake akasema Salamu uliyejaa neema Bwana yunawe naye akashtuka kwa sababu ya maneno hayo na akawaza maana mamkio hayo malaika akamwambia Usiogope Maria kwa maana umebarikiwa na Mungu tazama utachukua mimba na kumzaa mwana na utampa jina lake Yesu Huyo atakuwa mkubwa na kuitwa mwana wa aliyejuu Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake Ataitawala nyumba ya Kobo hata milele Na utawala wake hautakuwa na mwisho Maria akamwambia malaika Litakuwaje neno hili maana sijui mume Malaika akamjibu akisema Roho mtakatifu atakushukia na nguvu ya yule aliyejuu itakufinika kwa kivuli chake Kwa hiyo kitakatifu kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa Mungu Hata jamaa yako Elizabeti amepata mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake na huu ni mwezi wake wa sita wake yeye aliyeitwa Tasa kwa maana hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu Maria akasema Tazama mimi ni mtumishi wa Bwana nitendewe ulivyo nena kisha malaika akamwacha akaenda zake Injili ya Bwana Askofu mpendo Agostino Shao kutoka Jimbo Katoliki la Zanzibari wote wanaotoka nchi hiyo ya Tanzania wageni wetu marafiki zetu ndugu zetu waloandamana na wanajubilei na wanaofanya nadhiri za daima na mengineo mama mkuu ambaye ametuleta na ametualika kwa mwaliko wa kipekee kwamba leo baada ya kungoja miaka karibu miwili hatukuweza kuwa na sherehe mwaka jana kwa hivyo mwaka huu ikawa wameunganisha vipengele hivyo vyote vinavyotajwa wewe na baraza lako tukiwapongeza kwa kazi nzuri na pia kwa ajili ya mwandalio huu napenda nikaribishe pia wale wote ambao wanatoka mapadi kutoka majimbo mbalimbali ya Kenya na nje ya Kenya nikikaribisha pia wale wetu wa Kristo wapendwa wanaotoka nchi mbalimbali na pia jimboni parokia mbalimbali siku ya leo inaitwa siku kuu ya mama Maria mkingi wa dhambi ya asili na kulingana na agizo la kanisa la kwamba siku hii sherekewe tarehe nane mwezi Disemba watawa wa kiume na wa kike ujitambulisha sana na mama Maria 
kwamba tendo alilotendewa mama huyu na Mungu ionekane kwamba asiwe na dhambi ya asili na awe ameteulika kuja kuwa chombo bora cha kuwa mama wa Mungu ikawa ni siku ya kufurahia kanisa lilipoadhimisha dogma ya immaculate heart na tikawa kwamba ni siku hii tunayoona inafaa kama tulivyotangulia kusema kwamba tuko hapa kwa nia rasmi ya watawa hawa wa kiume na pia wa kike ambao umetoalika kwamba mama Maria ni kielelezo cha familia makumbuka familia takatifu ya Maria Yusufu na mtoto Yesu kwamba mama Maria ametuunganisha katika maisha ya kifamilia na pia maisha ya kitawa kwamba sote twa mwenzi tukiwa hapa tukaalikwa tusherekee jubilei na tukakumbushwa na maandiko matakatifu somo la kwanza jinsi kwa nini tusherekee tusherekee kwa sababu kwanza kulikuwa na wale wazazi wetu wa kwanza wale uteuliwa wawe ndiye watuongoze lakini kwa bahati mbaya wakakosea wakashawishika na tunaambiwa katika lile somo la kwanza kitoko kitabu cha mwanzo yule yu, adamu ambaye alikuwa ni mzee wa mji huo wa, wakati huo mzazi wa kwanza alipoulizwa kwa nini umekimbia why are you running away uko wapi uko wapi where are you adam akawa anaitika kwa mbali anaitika kwa mbali anasema naogopa akaulizwa na Mungu kwa nini waogopa wazungu husema wataalamu husema the guilt are afraid aliogopa kwa sababu alijua alilotenda alivunja yale waliokubaliwa waliokubaliana na Mungu hivyo kwamba ofu yake aliona atapata adhabu basi kwa kujitetea kaanza ah si mimi ni yule mke aliyenipa is not me the blame is passed on for mke mke akasema hata si mimi ni yule nyoka the blame is passed on human beings we tend to do that all the time pass the back as they say in english kwamba pitisha kwamba si mimi si kosa langu basi si neno wale wazazi Mungu akawaambia basi adhabu yangu ni moja tu kwamba mtachapo mtafanya kazi mtakuwa kazi yenu si rahisi tena natokana na lile neno wakawa wameondolewa bustani kama ilivyokuwa ilivyo mwanzoni kulingana na lile somo wakawekwa katika hali ya kungangana kupambana maisha somo la pili naye Paulo anatueleza kupitia Waefeso kwamba yeye Yesu aliteuliwa aje kurekebisha ile hali ilikuwa imeharibika na Yesu huyo ambaye amekuja kupitia sasa tunaposema mama Maria ndiye kiunganisho chetu na Mungu na anawaambia Waefeso lolote mfanyano kwa neno au kwa tendo Kumbukeni Mungu anataka muendelee kujiunganisha naye. Japo mlikosea, anawaletea mkombozi. Na kipindi ndicho hiki cha Advent ambao twakumbushwa twatolewa nchi kavu tuletwe nchi iliyo maridadi kama hii ataita. As we came along we could see the difference when we had no rain and now we have some bit of rain. The greenery the maridadi kama ninavyosema maua haya god ametupambia nchi na ametupambia sehemu ya kusali kwamba god when we are his friends we walk with him of course he doesn't promise all the time mambo ni rahisi he reminds us that he will accompany us through thick and thin ataambatana na sisi Tunaposherekea hivi leo 
Tupende tushukuru sana kazi ya umishionari wetu wa kwanza. Na ndiposa, this is the right place to celebrate. We remember, wale wa missionary wetu wa kwanza, wakiwanunua wale watumwa kule Mombasa, kule sehemu fulani za Mombasa na pengineko, na Tanzania na pengineko. Na wakiwaleta hapa maali pa uhuru, wa us, ya, kwamba umetenganishwa na utumwa, na kuwapa na fasi na maali pa kukaa, na kuwashirikisha tu si maali tu pa kukaa, Neno la mungu wa mjue mungu uokoa. So our business, kazi yetu kuba watawa wa kiume na wakike, na ndugu zetu walei, kina baba na kina mama, ni kuokoa wenzetu kutoka hali ngumu wanazo kumbana nazo. Majuzi sisi wa Kenya, tulingangania, kupigania, uchaguzi na tukaumaliza mwezi wa nane, tare tisa tukangojea ukaisebiwa na tukaembiwa huyu ndiye mechegua but you see still not yet we are starting again tumeanza tena another five years I hope not tunaomba katika safasi kama hizi zetu za uongozi wa watawa wa kiume na wakike wa uongozi wa kupitia nafasi ya makanisa na madhehebu kwa uongozi ambao unatusukuma tujengane uhusiano ambao unatupeleka safari moja kama anavyosema baba mtakatifu synodality kwamba tunajadiliana tuenende vipi tutenge tutengane na yapi tufuate nani na nani tuunganike tuweze kuenenda safari ya imani tunaalikwa na masomo Ila pili pili kusema Kristu Kristu ndiye The centrality ndiye Undani wa maisha yetu kujitolea Kama wewe au mimi mtawa Au mimi mkristu wa mbani libatizu wa mume wa mke I committed myself to follow a certain way of life Kwamba I'm called to be part of God's creation kuifanya mandhari yetu ya kimaisha yawe yanafaa na yanafana but we look around and find there is not that peace we are looking for all the time hatuna uiano kama tunavohitaji kupata na kufanya hatupangi kama tunapashwa kupanga na ndipo twasema safari yetu ni lazima tuenende tukiangalia tunakotoka Mahala tulipo na tunapoelekea. Kulingana na maagizo ya jubilei, kama mnapokumbuka, jubilei ni kwanza ni pembe za wale wa Israeli. Walikuwa wanachukua zile pembe, wanapiga tarumbeta zao kama wale wa imbaji wetu walivyopiga vizuri sana. Wametuimbia taratibu da 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 Mpaka tumefika hapa Este aste Wakitukumbusha njimbo tunazoimba makanisani Kwamba kuna sababu za kufurahi Kuna sababu za kushangilia Kuna sababu za kusema I have chosen the right path Kuwa mkristu I have chosen the right path Kuwa mtawa wakiume au wakike na hasa nyinyi mnaofanya jubilei you have come back kumbuka wakati wa jubilei wana wa Israeli one of the things they did waliacha mashamba kulima yatulie they went they let the land go on a retreat so that it gathers uh, minerals za kuzalisha chakula si hivyo tu katika mwaka wa jubilei ulikuwa ni mwaka wa kumtukuza Mungu, kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo Mungu amemjalia yeyote yule. Na leo waliopo wa 25, wa 50 na hata wanaoanza sasa wanafuata nyayo hizo. Kwamba tuna sababu za kufurahi, tuna sababu za kushangilia, kuna sababu za kupiga tarumbeta ta 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 ta. Na kusema kwamba God is with us. Mungu yuko nas. A particular choice, sikukuu ya mama Maria, 
ambaye aliteuliwa kama tulivyosikia somo la la, la tatu injili malaika ameenda kule mji akamwambia bikira maria hujambo ambia si jambo nimetumwa utumwa nini ah wewe sasa umeteulika kutoka mwanzo from the very beginning ulikigiwa dhambi ya asili hakusema hivyo lakini mimi ni kwamba mama maria umeteuliwa kwa sababu muhimu maishani na maishani ya nani ya ulimwengu na dunia nzima ehe naambie sasa wewe utakuwa mama utapata mimba utapata mimba na utakuwa mama wa mtoto atakayeitwa Yesu na huyo huyo Yesu ataitwa Mungu pamoja nasi that's what we are waiting for in christmas aha wa it's not possible haiwezekani na tunaelewa kwamba malaika alimweleza kwa undani na akaelewa kwamba it is not what you are thinking going to happen ni kwamba Mungu atakujalia ata, ata kupata mtoto na mtoto huyo ni si tu kiumbe he is a god with us he eh? okay kwa sasa kama sielewi basi haidhuru nitendewe analotenda a very serious commitment somebody says to you i want you this or the other na unasema haidhuru akaamini na akasema iwe hivyo na kudhibitisha akamwambia malaika kumbuka yule binamu yako Elizabeth by the way ni mjamzito akiwa ni mkongwe hati yule Elizabeth yule unamkumbuka yule yuko kule eh ni mjamzito miezi sita ai kweli ah kama ni hivyo najua litakavyokuwa so thibitisho la maria kuambiwa habari ya binamu ye ni thibitisho ambalo wewe na mimi uonyeshwa na Mungu hasa mambo yakiwa ni mazito mambo yakiwa ni magumu mambo yakiwa ni kama leo ama kama kule pingineke tunakojua yanavyoendelea anakupa a success story ili kwamba usiwe na tashushi kwamba fulani yule si alikuwa ana shida si unamuona sasa nasi katika imani this is what we are in front of everyone kwamba inawezekana watawa wa kiume au wa kike wakajitolea maisha na wakaishi kutumia na kuhudumia watu kuhudumia watu katika namna walivyotengwa na japo kama leo wengi wanaoanza wanasema is it possible yes it is possible do we have examples oh yes we have many how many saints do we have many huwa watawa wengine walikuwa ni kina mama wa kawaida wengine hata tumekuwa nao majuzi juzi tu juzi si kitambo sana i shook hand with a saint on the 12th of may 2003 and who is that saint now john paul the second saint john paul the second on that particular day tarehe 12 mwezi wa tano, baada ya kutangazwa niwe askofu wa Machakos mama sababu mwao mwea ni museo goleona aya so when i was appointed to go to see the to, to, as a bishop of Machakos one of the things you do you decide to go and see the holy father And in my mind I was going to ask him are you really sure it's me I was wondering Now that is the saint we saw just recently ametangazwa katika maisha yake alionekana kujitolea kwake hata mwisho wa maisha yake alikuwa magumu sana He died in front of a camera everybody watching how he suffered and how he bore, he bore the suffering alivyovumilia na alivyoweza kungangana 
So what am I saying? It is possible to be saints, ladies and gentlemen, reverend fathers and sisters. But we need to resolve like Maria. Tunaitaji kuamua na kusema iweje iweje. I'll take what God has given us. Today than never before, today than never before, maisha ya watawa na wakiume na wakike, yako katika mchangajiko na watu wengi. Tuko wengi katika nafofanya kazi. Na tunasukuma kutubia na fasizetu lizotewa pewa na mungu, kudumia bila kuangalia nyuma. Na hata ukiangalia nyuma unasema, forward ever, backward never. That's what the, uh, the jubilarians have come to tell us. Despite what I may have gone through, I want to forge ahead. Na itaji kusonga mbele. Jubilei pia ilikuwa ni muda ambao familia inakuja pamoja. The family would come together, wanakuja pamoja, wale watoto wanambua, huyu ndiye nyanya yako, au huyu ndiye shangazi yako, Ah, we are the Jamaiyako Fulani. The family got to know each other, and I believe the same for the sisters who have come. As we were coming in from uh, somewhere, we were coming, and as I saw the people, they say, Ah, me me si juu sister Fulani, si jamuona leo na furai intamuona ni shake hands da yeye. They, there is a moment of coming together to put a face on the relatives we are. And men and women of faith, we are relatives, like it or not. We are relative in baptism. So, tunapo kutana, tunajisikia raha sana. Tunajisikia, oh, this is the cousin I hear of. Oh, is this my uncle I hear of. So, tuko hapa, na mchanganyiki wa mambu mengi. Kujuana ki familia, kujuana ki watawa, kujuana ki parokia na parokia kujuana mapadi kwa mapadi na majimbo mbali mbali we know one another and we realize we need to challenge ourselves to support each other to live our commitments our commitments za uduma kwa watu wote si ya polisi uduma the service of god to these people baba mtakatifu eh, wa sasa francis is challenging us to the brim. Ata watu wanashanga. Where is he going? But he's going somewhere. He's reminding us of what Vatican II did to us. Wakati ambapo wa Vatican I tukisali, tukiangalia ukuta na ilikuwa ni sala za kweli, za kilatini na sawa Vatican II ilikuja kaleta muamko mpya tubadilishe tuonane sura kwa sura na watu nao waudumia but it pia ukionana sura kwa sura there are also interactions ambazo tunahitaji kuweka mbele tunaangalia nani ana changamoto kali tunaishi nao maisha yanayoishi kwamba as priests as sisters you are not going to have an easy life either kuna changamoto nyingi za namna mbalimbali tunahitaji kubebeana misalaba hiyo ili tuweze kusonga mbele. So my call to myself and you and my and my dear brothers priests and my brother bishop here is the world challenge of living a, an active religious life while serving while detached and attached at the same time and while at the same time knowing you have a call that you must go out. Wezi kukaa tu kitako toka nje udumia so we reach out to everyone katika mfumo wa synodality tunasema even the non christians even those we have the very very wako mbali nasi watu wa labda hujaongea nao hata siku moja na tukiwepo hapa inatupa nafasi ya kufurahia umoja huo ambao ni mfumo na mtumo wa Yesu Kristo alipowaambia mitume Enendeni ulimwenguni mote na mkayubiri njiri. Of course, what also binds us is the vows we take, the commitment we promise in front of our people, 
kwamba mimi naamua nitakaa bila kuoa au kuolewa at least tutasema hivyo mimi nitakuwa mtii kwa mkubwa wangu atakuwa ni sister kama ni masista atakuwa ni padi kama ni askofu wake mimi nitakuwa si mfujaji wa hela nitatumia hela zangu kwa uangilifu i will be able to live a life of poverty to some extent so these are challenges of today where everybody wants to shine everyone to be the best in the town tunalikwa kujirudi na kuangalia how have i lived these vows how am i living them now what am i doing to be a good example to the rest in the world na situ kwa watawa pia katika familia kadhalika we are called to live a chaste life tombewa tuko hapa tukishukuru mungu na katika neno langu la mwisho ni hili kwamba misukumo ya dunia imetuletea hata mambo hatukudhani yatatokea kwamba today people are talking about all kind of funny relationships nazita hivyo kwa lacking a better word kwamba without the family mama and daddy <laughs> sioni watao wakitokezea kaida wa kiume wa kiyo very, very difficult kwa sababu tunajua maumbile ya binadamu anapokuja duniani so tuweze kuombea dunia nzima pia tukiwa hapa Mungu atujalie to be able to walk through this thick and thin challenges of today IT or digital world as its own blessings lakini pia imeleta changamoto zake kuna watu wanatenganishwa kwa sababu ya TV kuna wengine wanatenganishwa kwa sababu ya uh, simu messages images na ukisikiza katika maisha ya sasa everybody is on guard yuko kwenye on guard so tujaribu kuishi tujaribu kujiweka pamoja na Maria tujaribu tuwezavyo tukisema si kwa nguvu zetu tunaishi maisha haya ni kwa nguvu za Mwenyezi Mungu ambayo alitupa ili tuweze kumtumikia bila kununika is a choice you made is a choice i made let's try let's try to live it and let's try to encourage each other to live the life where Christ is praised where we commit ourselves to do what Christ called us to be kwa hayo machache tumshukuru Mungu na pia tuendelee kupongezana na tukishukuru wazazi kwa leo kaa na watoto hawa wengine wameanaanza mwingine wanaangalia wenzao naendaje na wale wote ambao usaidiana nasi our partners in faith our partners in projects we do our partners in prayer and our partners in our journey together towards Christ in the last days of our life kwa hayo machache Mungu abariki kazi ya mikono yenu azidi kuongeza miito katika familia na azidi kutubariki ili aliyo tulionayo isikwame au isije kapotelea mbali kwa sababu moja au nyingine tumsifu Yesu Kristo si kwa maneno hayo ya hekma na hotuba ambayo tumepata kutoka kwa shamba basko naomba tutulie na kutafakari kwa kimya na kwa kifu. sana mwalika mfawidhi mwenzangu sister angeline atuelekeze katika hatua zitakazofuata sasa tunaingia katika ibada ya kuweka nadhiri za kwanza 
na sisi mlezi wa wanovisi atajongea hapa mbele pia ataita majina ya wanovisi hawa ambao anataka kumwekea Mungu unadhiri kisha baba askofu mkuu atawahoji ili nasi tuliokuja kushuhudia tuweze kusikia nia yao Baba askofu manovisi hawa wanaomba kuweka nadhiri Novice Alice Aramwende Niko sister Novice Alice Aramwende anatokea Jimbo la Mbarara Jimbo kuu Katoliki la Mbarara parokia ya Mabonwa kule nchi ya Uganda Novice Clementine Varty. Niko sister. Novice Clementine Varty anatokea Jimbo la Kitui, parokia ya Mtakatifu Yusufu Kavisuni nchini Kenya. Novice Irene Mwikali. Novice Irene. Niko sister. Novice Irene Mwikali anatokea Jimbo kuu la Mombasa parokia ya Kiembeni nchini Kenya. Novis Hedwig Agwanda. Niko sister. Novis Hedwig Agwanda anatokea Jimbo ku Katoliki la Nairobi, parokia ya Mtakatifu Mathia Mulumba nchini Kenya. Novis Petronila Kimario. Niko sister. Novis Petronila Kimario anatokea Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Murau nchini Tanzania. <laughs> Novis Bibiana Mtindi. Niko sister. Novis Bibiana Mtindi anatokea Jimbo Katoliki la Machakos parokia ya mtakatifu Yusufu Chale nchini Kenya. Yeah. Novis Prisiana Tesha. Niko sister. Novis Prisiana Tesha anatokea Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Tarakea nchini Tanzania. 
Novice Caroline Bula. Niko sister. Novice Caroline Mbula anatokea Jimbo Katoliki la Machakos, parokia mtakatifu Maria Kaewa nchini Kenya. Novice Jacinta Mtindi. Niko sister. Novice Jacinta Mtindi anatokea Jimbo Katoliki la Machakos, parokia ya Masinga nchini Kenya. Novis Asumta Cherito. Niko sister. Novis Asumta Cheruto anatokea Jimbo Katoliki la Bungoma, parokia mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu nchini Kenya. Novis Agrippina Kamili. Nipo sister. Novis Agrippina Kamili anatokea Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Kimanyatu nchini Tanzania. Novis Christine Kemuto. Niko sister. Novis Christine Kemuto anatokea Jimbo Katoliki la Kisi parokia ya Awaledo Victory Kisi Town nchini Kenya. Novis Susan Onyango. Niko sister. Novis Susan Aoko anatokea Jimbo Kuu Katoliki la Kisumu parokia mtakatifu Michael Sigomre nchini Kenya. sasa baba askofu mkuu atahoji wa novisi hawa ili na sisi tuweze kushuhudia kwa kusikia nia yao siku hii ya leo manofisi wapendwa niambieni wanangu mnataka nini Je, mmekwishajifunza kanuni ya shirika hili? Mmekwishajua lazima na nadhiri na wakwenda popote mtakapopelekwa na mkubwa wenu. Mtakaa mahala mlipopewa na kudumu katika kazi ya kuokoa roho za watu na kueneza dini. basi Mwenyezi Mungu asifiwe awasaidie kwa neema zake yeye ndiye aliyewapa ninyi kutaka na yeye awajalie pia kutimiza mliyotaka kufanya hata sasa naweza kurudi lakini kumbukeni sasa kwamba Mungu anataka mshike barabara nadhiri mtakazoziweka haya yanawezekana tu kwa msaada wa neema ya Mungu na kwa sababu hiyo basi na waomba tupigeni magoti na tuombe watakatifu wa mbinguni watusaidie tupige magoti kwa litania ya watakatifu wote
Ate ule hawa Upende kuwa pariki Na wate ule hawa Upende kuwa pariki Na kuwa takasa Wate ule hawa Upende kuwa bariki Kuwa takasa Na kuwa weka wakfu Bwana tunakuomba usikilize maombi ya watu wanaokusihi utayarishe mioyo ya wajakazi wako hawa itakao wekwa wafu kwako ili moto wa roho mtakatifu usafishe kila doa ukawashe ndani yao moto mkali wa upendo wako Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Baada ya kuomba watakatifu wote sasa wanovisi hawa mmoja baada ya mwingine kila mmoja wao atapewa jina jipya. Mungu mwenyewe asema katika maandiko matakatifu washindaji walioshinda katika mashindano ya dunia hii watapewa majina mapya Sasa Alice Arayan Aramwende kuanzia leo utaitwa Sister Alice Aramwende Tumshukuru Mungu Alikuwa novisi Clementine Vaati kuanzia leo utaitwa Sister Clementine Vaati Mwazui Tumshukuru Mungu Aliyekuwa Irene Mwikali Kuanzia leo utaitwa Sister Irene Mwikali Nzomo. Aliyekuwa Edwig Agwanda. Kuanzia leo utaitwa Sister Edwig Agwanda Olige. Tumshukuru Mungu. 
aliyekuwa Petronila Kimario kuanzia leo utaitwa Sister Petronila Kimario John. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa Bibiana Mutindi kuanzia leo utaitwa Sister Bibiana Mutindi Samuel. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa novisi Prisiana Tesha kuanzia leo utaitwa Sister Prisiana Tesha John. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa Caroline Mbula kuanzia leo utaitwa Sister Caroline Mbula Kimilu. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa Jacinda Jacinta Mutindi kuanzia leo utaitwa Sister Jacinta Mutindi Kioko. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa Novis Asumta Cheruto kuanzia leo utaitwa Sister Asumta Cheruto Satia. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa Novis Agripina Kimi Kamili kuanzia leo utaitwa Sister Agripina Lucian Kamili. Tumshukuru Mungu. Aliyekuwa Novis Christine Kemonto kuanzia leo utaitwa Sister Christine Kemonto Nyangarisi. Tumshukuru Mungu. Na mwishoni aliyekuwa Susan Snovis Susan Onyango kuanzia leo utaitwa Sister Susan Aoko Onyango. Tumshukuru Mungu. Sasa masista hawa kila mmoja wao atakabidhiwa mshumao. Mshumao huu ni mwanga wa Kristu ambao watauwasha hadi siku watakapomrudishia mshumaa huu Mwenyezi Mungu mwenyewe uendelee kuwaka kung'aa katika maisha yao na wale wote ambao wataungana nao pamoja katika maisha yao ya Kikristo na kusaidia vile vile jamii na taifa la Mungu kukua kiroho saidia kushika mshumaa huu mkubwa kwa sababu ya upepo we presume is lighting but also tells you how it's not going to be easy to live your life so protect tetea kwa njia zozote kwa mikono naona wengine wameshikilia so i think i believe is the sign the same candle we received during baptism the same candle we are receiving now as they make their first vows and also the same candle will be given again and again at different times depending on what the next level is therefore i call upon you imagine is lighting it is lighting mine is lighting yours is lighting 
pokeeni masista wangu mshumaa huu wakao mfano wa mwanga wa Kristu baada masista hao kupatiwa mwanga wa Kristu kila mmoja wao atajongea hapa ili kumwekea Mungu nadhiri Alice kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kwa kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya Sister Jane Irene Awol Mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya roho mtakatifu na msaada wa mama Maria na chini ya ulinzi wa mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bora tarehe 8 Desemba mwaka wa 2022 wanapanda altereni ili kuweka sahihi kwa maneno waliyoyatamka Mimi sister Irene Mwikali Nzomo kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awol mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu 
Najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Desemba mwaka wa mbili na ishirini na mbili. Mimi sister Hedwig Agwanda Olige kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja Nadiri ya usafi kamili, umaskini na uti, kulingana na kanuni ya shirika letu. Najitolea mimi mwenyewe, kwa jamii hii, kwa moyo wangu wote. Ili neema ya roho mtakatifu na msaada wa mama Maria, na chini ya ulinzi wa mtakatifu Yosefu, Niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura, tarehe nane Desemba, mwaka wa elfu mbili na ishirini na... Mimi Sister Petronila John Kimario kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya Sister Jane Irene Awor Mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa. Naweka kwa mwaka mmoja. Nadhiri ya usafi kamili, umaskini na uti. Kulingana na kanuni ya shirika letu. Najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote. Ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa mama Maria na chini ya ulinzi wa mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Desemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili Mimi sister Bibiana Mutindi Samwe kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista mtakatifu Yosefu kwa jimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo 
katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Disemba mwaka wa mbili na ishirini na mbili Mimi sister Prisiana Tesha John kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi katika maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martini Kivuva Muzonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa Naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu Niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura, tarehe nani Disemba mwaka wa mbili na ishirini na mbili. Mimi sister Caroline Mbula Kimilu kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awol mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu Wanjimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu na njitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulizi wa Mtakatifu Yosefu Niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura, tarehe nane Disemba mwaka wa mbili na ishirini na mbili. Sinta mutindi kioko kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awo mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa Naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu na nitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu Niweze kutafuta kamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura, tarehe nane Disemba mwaka wa mbili na ishirini na mbili. Mimi sister Asuta Teruto Satya kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu saidi kwa maisha yangu yote 
Mbele ya baba askofu mkuu kwa jimbo kuu la Mombasa Martin Kibuva Msonde na katika mikono ya Sister Jane Irene Awol Mama mkuu wa Sister Mtakatifu Yosefu kwa jimbo kuu la Mombasa Naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na uchi kulingana na kanuni ya shirika letu Najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mimi sister Agrippina Luciani Kamili kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Aor Mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe 8 Disemba mwaka 2022 Mimi sister Christine Kemto Nyangaresi kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kuchitolea mimi mwenyewe na kumfuata Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu kwa jimbo kuu la Mombasa naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na uti kulingana na kanuni ya shirika letu nachitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe 8 Disemba mwaka wa 2022 Mimi sister Susan Aoko Onyango kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awol mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa Naweka kwa mwaka mmoja nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii 
kulingana na kanuni ya shirika letu. Najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote. Ili neema ya Roho Mtakatifu na msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura tarehe nane Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Sasa kama watangulizi wake, Sister Susan na yeye pia naenda kuhakiki aliyo yatamuka hapa kwa kuweka sahihi. Vile vile baba skofu mkuu na mama mkuu, nao pia kama mashahidi na wao pia wanahakiki waliyo yatamuka, masista hawa wetu wapia. Baada ya masista hawa kumwekea Mungu nadhiri mama mkuu atawapokea rasmi Kwa jina la Mungu na la kanisa nawapokea katika shirika la masista wa mtakatifu Yosefu Vigelegele zaidi zaidi vigelegele sasa tumepata masista kumi na watatu Baada ya wao kupokelewa rasmi katika shirika, sasa masista hawa watakabidhiwa msalaba. Huu msalaba tunakumbana nao katika maisha yetu ya kila siku. Shida kama sasa hivi tuko kwenye mahema kuna joto ni msalaba. Hicho ni kituo cha pili. Msalaba huu ni wa Kristo msulubiwa ambao wao wenyewe kwa hiari yao wameamua kumfuata Kristo huyu. Tubariki sasa msalaba kanuni zao au kanuni ya shirika na shela wanazovaa kama watawa wa St. Joseph. Msaada wetu ina la Bwana. Na Bwana awe nanyi. Na tuombe e Mungu Mwenyezi kwa wema wako pendezwa kubariki misalaba hii kanuni hii na shela hizi ambazo ni ishara na pia mavazi ya utumishi wa masista hawa katika kazi zao za utume bariki pia nia zao kuivaa ili wakutumikie bila kusita tunaomba haya yote kwa njia ya Kristu bwana wetu Keni masista wangu msalaba wa bwana wetu Yesu Kristu aliyesulubiwa anayependa kuwafundisha fadhila zote chukueni msalaba huu pamoja naye kama wafuasi wake waaminifu na wanyenyekevu na wamvumilivu siku zote za maisha yenu kwa njia ya Kristu bwana wetu Masista hawa sasa wanavalishwa msalaba.
baada ya msalaba kuna shela hizi masista wangu wapendwa vaeni shela hii kama mfano wa sadaka bora mliyowapasa kutolea mpate kumfuata Kristu mokozi wenu toka leo tunaomba haya kwa njia ya Kristu bwana wetu Sasa masista wanakabidhiwa shela alafu watavalishwa shela hizo kwa mara ya kwanza kwa sababu hawajawahi kuzifunga lazima wafundishwe jinsi ya kuzifunga vizuri akitoka awe nadhifu na watu wanatamani kuona kinachoendelea wanainama wanainama kuangalia sasa masista hao wanakabidhiwa kitabu cha kanuni au kwa lugha ya Kiingereza tunaita constitutions ya shirika la masista mtakatifu Yosefu Mshapokea msalaba mkapokea na shela na tukawatangaza nie ni masista Shirika hili lina kanuni lake au kanuni yake Constitution of the St Joseph Sisters of Mombasa na hiyo ni njia kuwasaidieni kuishi vema katika jamii hasa katika jumu yenu ya masista na kazi za utume basi 
ni masista wangu kanuni hii ya shirika ya masista wa mtakatifu Yusufu ambayo mtaishika tangu leo mpate kumuona Mungu katika utukufu wake Tusimame kwa sala wote Tuombe Bwana awe nanyi Na tuombe Tunakuomba e Bwana mwema Kwa neema yako iwe daima mbele yao hawa Na nyuma yao iwawezeshe kutenda mambo yao yote kwa ajili yako E mungu ambaye nyo zote ni wazi mbele yako Na zote wazijua Hakuna siri usio ijua Safisha mawazo ya miyoyo ya hawa watumishi wako Na kuwajaza roo mtakatifu Ili wa, wakupende kukikamilifu na wastaili kukusifu siku zote Pia wajalie masista hawa Wafuata ukamilifu wa injili siku zote ili waongeze utakatifu wa kanisa na kuimarisha juhudi yake ya kitume kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Tukae. Sasa masista hawa wapya wategeuka ili tuweze kuwashangilia wanapotukungia mkono tuone jinsi wanapendeza wazazi wa masista hawa tunawashukuru mtambue mtoto wako mahali alipo kama utafanikiwa na hiyo ni baraka kwetu na asanteni sana kwa sababu wote wanafanana masista tugeuke tushangiliwe na wakristu na wote waliokuja kutushangilia wanapendeza Wanafurahisha. Zazi karibu kutambua mrembo wako mahali ulipo kama utafanikiwa. Sasa masista hawa kwa sababu wameshapokelewa rasmi katika shirika na mama mkuu watajongea wachukue nafasi zao zilizotengwa sehemu walipokaa dada zao wakubwa na wao wajiunge na wao wajisikie wako nyumbani karibuni masista tunaingia katika ibada kuweka na dhiri za maisha na sister mshauri mkuu wa wito na malezi ataita majina masista hao ambao wanataka kujitoa kwa maisha kumtumikia Mwenyezi Mungu waje hapa mbele wakiwaandamana na wazazi wao pia baba askofu mkuu pamoja na mama mkuu watapokea masista hawa
Baba askovu mkuu Masista hawa wanaomba wakubaliwe kujiwekea Mungu kwa maisha katika shirika la masista wa mtakatifu Yosefu Sister Margaret Wairimu Muraidi Sister Margaret Wairimu Muraidi ni mtoto wa Joseph Muraidi Washira na mama Miriam Wangeshi Muraidi ni mzaliwa wa nne kati ya watoto sita wa familia hiyo. Ametokea Jimbo Kuu la Mombasa, parokia ya Holy Ghost Cathedral. Amefanya kazi za kitume St. Bernadette Primary School Griama, St. Daniel Komponi Primary Gilgil, na sasa anafanya St. Joseph Catholic Church Ukunda. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake katika shirika letu. Sister Susan Angulu Sorochi. Miko sister. Sister Susan Angulu Sorochi ni mtoto wa Nicholas Sorochi na mama Leonida Nyaroso. Ni mzaliwa wa sita kati ya watoto nane wa familia hiyo. Ametokea Jimbo Katoliki la Kakamega, parokia ya Mtakatifu Peter Mias. Mfanya kazi za kitume Shelter of Hope Voi kichaka Simba. St. Mother Voy na sasa anafanya kazi St. Dominic Primary School Watamu. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake kwa shirika letu. Sister Catherine Galvasi Mtaresi. Niko sister. Sister Galvasi Franc Catherine Galvasi ni mtoto wa Galvasi Francis Delet na mama Aurelia Peter. Ni mzaliwa wa nane kati ya watoto tisa wa familia hiyo. Ametokea Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Mengwe. Amefanya kazi za kitume Mother Madea Mikindani na kwa sasa anafanya kazi zake St Irene Mikindani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake katika shirika letu. Sister Mary Stella Gaizi Andrea. Niko sister. Sister Mary Stella Gaiza Andrea ni mtoto wa Andrea Baltaza na mama Feliciana Anthony. Ni mzaliwa wa sita kati ya watoto kumi na mmoja wa familia hiyo. Ametokea jimbo kuu la Bukoba, parokia ya Kimondo. Amefanya kazi zake za kitume St Elizabeth Nasari Ukunda na kwa sasa ako Mwenge Catholic University Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake shirikani mwetu. Sister Caroline Mbula Musembi. Niko sister. Sister Caroline Mbula Musembi ni mtoto wa the late Joseph Musembi na mama Agnes Mweni. Ametokea Jimbo Katoliki la Machakos. Parokia mtakatifu Yosefu mfanyakazi makueni na kigango cha mtakatifu Yosefu kiukuni. Ni mzaliwa watatu kati ya watoto sita wa familia hiyo. Amefanya kazi Our Lady Queen of Peace Boy na sasa anafanya kazi St. Joseph Tudor Parish. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake shirikani. Sister Lucy Wanzila Mwema. Niko sister. Sister Lucy Wanzila Mwema ni mtoto wa the late Bernard Mwema na the late Pauline Ndunge ni mzaliwa wa tano kati ya watoto nane wa familia hiyo ametokea Jimbo la Malindi parokia ya mtakatifu Anthony Cathedral na kwa sasa amekuwa akifanya kazi za kitume St Joseph Dispensary, Makueni Catholic Dispensary na sasa kwa Maria Immaculata Kwale. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake shirikani. Sister Evelyn Awino Oindo. Niko sister. Sister Evelyn Awino Oindo ni mtoto wa the Lord Charles Oindo na Mama Mary Oindo. Ni mzaliwa wa tano kati ya watoto tisa wa familia hiyo ametokea Jimbo Kuu Katoliki la Kisumu parokia mtakatifu Monica Nyamasaria amefanya kazi zake za kitume 
St. Joseph of Kunda, St. Mother Voy, Mount Everest, Dar es Salaam, St. Matthias Mulumba, na kwa sasa yuko St. Tresas, Isli, Parish, Nairobi. Tunamshukuru mungu kwa zawadi yake shirikani. Sister Olivia Jumwa Doya. Niko, sister. Sister Olivia Jumwa Doya. Ni mtoto wa Lawrence Doya na mama Harriet Doya. Ni mzaliwa wapili kati ya watoto kumi wa familia hiyo. Ametokea jimbo kuu la Mombasa parokia ya Kikampala. Amefanya kazi za kitume St. Irene Primary School Mikindani na kwa sasa anafanya kazi zake za kitume St. Joseph Haman Max Mtopanga. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake katika shirika letu na kwa wale wote wamemsaidia kufika umbali huu. Sister Nancy Wangiko Mugo. Nika sister. Sister Nancy Wangiko Mugo. Ni mtoto wa Joseph Mugo na mama Susan Wamboi. Ni mzaliwa wa nne kati ya watoto sita wa familia hiyo. Ametokea Jimbo la Moranga parokia ya Kangaita. Amefanya kazi za kitume Makupa Parish Manzese TZ. Child of Hope Voy na kwa sasa yuko St. Francis Nasar School Ukunda. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake katika shirika letu. Sister Coletta Mbide. Niko sister. Sister Coletta Mbide. Ni mtoto wa Veronica Lois. Ni mzaliwa wa kwanza kati ya watoto wane wa familia hiyo. Ametokea Jimbo la Machakos, parokia mtakatifu Martino Dipores Kathonzweni. Tunamshukuru amefanya kazi za kitume St. Dominic wa Tamu, St. Mother Voy na kwa sasa yuko mitume katika Tiko Center Kitale. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake shirikani. Sister Emily Adiambo Ochola. Nipo sister. Sister Emily Adiambo Ochola. Ni mtoto wa Michael Ochola na Jen Ochola. Ni mzaliwa watano wakati ya watoto tisa wa familia hiyo. Ametokea Jimbo la Malindi parokia mtakatifu Anthony Cathedral. Mifanya kazi za kitume St. Joseph's Girls Maungu, St. Francis Nasari Ukunda, St. Irene Primary School Mikindani, St. Agnes Primary School Voy, Abraham's Education Center Kikambala, St. Daniel Komponi Primary Gilgit na sasa yuko mtopanga. Tunamshukuru mungu kwa zawadi yake shirikani. Sister Agnes Nanjala Wafula. Nipo sister. Sister Agnes Nanjala Wafula. Ni mtoto wa Peter Wafula na mama Florence Wafula. Ni mzaliwa wa sita kati ya watoto sita wa familia hiyo. Ametokea Jimbo la Kakamega, parokia ya mtakatifu Matia Mlumba Matunda. Amefanya kazi zake za kitume parokia ya St. James Mtopanga, Bakita Rescue Center na kwa sasa anafanya kazi na Focus for Justice ADM Center Mtopanga. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake shirikani. Sister Jacqueline Nanjala Mchuma. Niko sister. Sister Jacqueline Nanjala Mchuma. Ni mtoto wa Cleophas Mchuma na Gladys Mchuma. Ni mzaliwa wa kwanza kati ya watoto saba wa familia hiyo ametokea jimbo la Bungoma parokia ya mtakatifu Maria Magdalena Kimatuni amefanya kazi zake za kitume St Agnes Primary School Voy Gura Mother Teresa Primary School Gura na kwa sasa ako St Matthias Mulumba Parish Mikindani tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake shirika
sasa masista hawa baada baada ya kukabidhiwa kwa baba askofu mkuu na mama mkuu baba askofu mkuu atahoji masista hawa ili tuweze kusikia na sisi kilichowaleta hapa mbele yetu siku ya leo ni nini hata kabla sijawahoji nimewahoji wa, wazazi na wauliza ni kabisa eh ni kabisa kabisa askofu ni kabisa kabisa mama so tunawauliza na wao je ni kabisa masista wapendwa niambieni mnataka nini hapa Naomba mrudie watu hawakusikia. <laughs> Niambieni masista wangu unataka nini hapa wewe mwenyewe? Baba askofu mkuu, ninaomba nikubaliwe kujiwekea Mungu kwa maisha katika shirika la masista wa mtakatifu Yosefu. Je, umegushajizoesha kushika nadhiri na kanuni za shirika? Umetambua umuhimu wa makao ya papa moja? Umejitolea kudumu katika kazi ya kuokoa roho za watu na kufanya kazi za kitume kwa maisha yako yote? Ndio baba askofu mkuu, muda nilioishi maisha haya. Nimefikiri sana juu yake. Na ninatumaini neema ya Mungu kuishi kulingana na maagano yangu. Mungu asifiwe aliyekuwasaidieni kwa neema zake. Kujibidishe kuwa waminifu kwa Mungu, kwa kanisa na kwa dhadhiri na kwa kanuni yako ili mwisho upate tuzo lile Bwana alilokuahidia na hasa kama mtumishi wake Mungu apendezwe na mtu ambaye uvunja kesho maagano ya leo na tuombe E Bwana uwakumbuke pia masista hawa Walioacha yote kwa ajili yako. Umefahamu kwamba ukupata wewe ni kupata yote. Uwawezeshe kujisahau wao wenyewe ili wapate kujitolea kuwatumikia watu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Baada ya masista hawa kuweka nia yao wazi kwamba wapo hawaendi mahali sasa watakabidhiwa mshumaa ambao utawashwa na mshumaa huu ni mwanga wa Kristu katika maisha yao waliojichagulia wao wenyewe Asma sister wangu wapendwa Washeni mishumaa yenu ili mfano wa mwanga wa Kristu uangaze kwa mwanga pamoja na moto wa upendo mtimilifu ili mstahili kuingia katika hekalu tukufu lake Sasa masista hawa moja baada mwingine 
utajiongea hapa ili uweze kumwekea Mwenyezi Mungu unadhiri. Mimi Sister Margaret Wairimo Moridhi kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya Sister Jane Irina Wall mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa Naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulizi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura tarehe nane Disemba mwaka elfu mbili mwaka wa elfu na ishirini na mbili. Mimi Sister Susan Angulu Surochi kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya Sister Jane Irene Awol mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na uti kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa bora tarehe nane Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mimi Sister Catherine Gerfasi Mtaresi kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya Sister Jenny Irene Awol mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yusufu Wajimbo kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yusufu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili.
Sister Mary Stella Andrea Ngaiza kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya Sister Jane Irene Awar mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote hili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tale nane Disemba mwaka wa mbili na ishirini na mbili Mimi sisa Caroline Bula Musembi kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu kwa, zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awar mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu na mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa bora tarehe nane Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mimi sister Lucy wanzila mwema kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awar mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa bora Tarehe nane Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Mimi Sister Evelyn Awino Oindo kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi katika maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awar mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa Naweka kwa maisha 
nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kufuata ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa amina bura tarehe nane disemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mimi sista Olivia Jumwa Toya kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya as baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awol Mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa. Naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili, umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu. Najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa bura tarehe nane Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mimi sister Nancy Wajiko Mogo kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Nawol mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa Naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu na njitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura tarehe nane Disemba mwaka mbili Mimi Sister Colette Mbide kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa jimbo kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa jimbo kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii 
kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili Mimi sister Emily Aviambo Ochola kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Musonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa Naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu Niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura tarehe nane Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Sister Agnes Nanjala Wafula kwa utukufu wa Mungu na kwa jamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde katika, na katika mikono ya Sister Jane Irene Awor Mama mkuu wa masista wa mtakatifu Yosefu wa Jimbo Kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa. Bura tarehe nane Disemba mwaka elfu mbili, ishirini na mbili. Mimi sister Jacqueline Nanjala Mchuma kwa utukufu wa Mungu na kwa tamaa ya kujitolea mimi mwenyewe na kumfuata Yesu Kristu zaidi kwa maisha yangu yote mbele ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mombasa Martin Kivuva Msonde na katika mikono ya sister Jane Irene Awor mama mkuu wa masista kwa mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Mombasa naweka kwa maisha nadhiri ya usafi kamili umaskini na utii kulingana na kanuni ya shirika letu najitolea mimi mwenyewe kwa jamii hii kwa moyo wangu wote 
ili kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa msaada wa Mama Maria na chini ya ulinzi wa Mtakatifu Yosefu niweze kutafuta ukamilifu na mapendo katika utumishi wa Mungu na wa kanisa Bura tarehe nane Desemba mwaka mbili na mbili. Baba Skofu Mkuu, Mama Mkuu na Sister Jacqueline wote wanahakiki kwamba aliyetamka sister kwa kujitoa maisha ni kweli kwa hivyo wanaweka sahihi. Sasa Mama Mkuu atapokea masista hawa rasmi katika shirika hili la masista wa Mtakatifu Yosefu. Kwa jina la Mungu na la Kanisa na wapokea katika shirika la masisa wa Mtakatifu Yosefu. Baada ya masista hawa kupokelewa rasmi, sasa watageuka na si kama wale wengine pia tuwashangilie, watupungie mkono. Nimewarakisha Kumbe kuna pete Sasa baba askofu mkuu atabariki pete hizo Ili kila moja wao aeze kuvikwa Msaada wetu ni katika jina la buwana Na buwana awe nani Na tuombe E mungu ambaye katika jina lako vitu vyote vinabarikiwa Tukuomba ubariki pete hizi Na hawa watakazo ziva Kufuata amri na mapenzi yako kwa shukrani Kwa hiyo, kwa huyo kristu bwana wetu Sasa masista hao tajongea po juu alterene wa valisho pete na baba askofu mkuu Na tafadhali, hii pete ni alama ya uchumba na kristu Baba askofu mkuu ni mwakilishi wa kristu Tuelewane hapa Tafadhali Sister Margaret Pokea sister wangu pete hii kama alama ya mchumba na kristu Na kwa msaada mtakatifu Yusufu, uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Sister Susan, pokea sister wangu pekte hii kama alama ya mchumba wa kristu. Na kwa msaada wa mtakatifu Yusufu, Uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amen. Sister Catherine, pokea sister wangu pete hii kama alama ya mchumba na kristu, na kwa msaada mtakatifu Yusufu, uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amina.
Sister Mary Stella. Pokea pete hii Sister wangu mpendwa kama alama ya mchumba na Kristu na kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Caroline. Pokea sister wangu pete hii kama alama ya mchumba wako na Kristu na kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mwaminifu paka kufa. Amina. Sister Lucy pokea sister wangu pete hii kama alama ya uchumba wako na Kristu. Na kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Evelyn pokea sister wangu pete hii kama alama ya uchumba wako na Kristu. Na kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Olivia pokea sister wangu pete hii kama alama ya uchumba wako na Kristu. Na kwa msaada wa mtakatifu Yusufu uwe mchumba mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Nancy pokea sister wangu pete hii kama alama ya uchumba wako na Kristu. Na kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mchumba mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Coleta Pokea sister wangu pete hii kama alama ya uchumba wako na Kristu na kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mwaminifu uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa Amina Sister Emily pokea sister wangu pete hii kama alama ya mchumba wangu na Kristu na kwa msaada wa mtakatifu Yusufu uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Agnes pokea sister wangu pete hii kama alama ya uchumba wako na Kristu na kwa msaada wa mtakatifu Yusufu uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amina. Sister Jacqueline pokea pete hii sister wangu kama alama ya uchumba wako na Kristu kwa msaada mtakatifu Yusufu uwe mchumba wake mwaminifu mpaka kufa. Amina. Baada ya masista hawa kuvikwa pete sasa roho zao nyoyo zao zimejaa raha Watu geukie tuwashangilie tuwafurahie mzazi jaribu kutambua mtoto wako kwa raha alionao akifungua mdomo sijui kama utamtambua masista tafadhali tugeuke tuwapongee wa Kristo mkono nasi tuweze kuwashangilia Uo mkono wanawinua ndi ule wamevalishwa pete sasa wanawaonesha ndio huo Wanapendeza 
Wanangara. Sasa masista hawa kama wenzao kuna nafasi zimetengwa sehemu ile walipo masista dada zao wataenda kujiunga pamoja na wao masista karibuni rasmi katika shamba la bwana wameacha wazazi wazazi wanawasindikiza kwa macho tu wanawaangalia wazazi asanteni sana hamujapoteza bali mmepata mara mia sasa wamevuka mnaona wamevuka bridge kwa ndio kulikuwa na bridge and new management anapitia na ile nyingine sasa wameenda kwa dada zao mahali palipo salama sasa wamekaa katika nafasi zao zilizotengwa sasa tunaingia kikundi cha vijana wetu ambao wanataka kumshukuru Mungu kwa miaka ishirini na tano ya utume kama watawa hao bado ni vijana ndio maana tunawaita vijana hawa ni wanajeshi wa Kristu katika sala sista mshauri mkuu wa wito na malezi ataita majina ya masista hao ambao wanataka kumshukuru Mungu kwa kurudia nadhiri zao jinsi walivyofanya miaka ishirina mitano ilivyopita. Baba askofu mkuu, masista hawa wanaomba kumtolea Mungu shukrani. Sister Regina Kamene Musioki. Sister Regina Kamene Msioki ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Machakos parokia ya Mbitini nchini Kenya. Sister Judy Mukami Nyutu. Sister. Sister Judy Mukami Nyutu ni mzaliwa wa Jimbo kuu la Nairobi parokia ya Gidogori nchini Kenya. Sister Nora Njeri Kilimo. Sister Nora Njeri Kilimo ni mzaliwa wa Jimbo kuu Katoliki la Mombasa parokia ya Rosari Takatifu Mwanda nchini Kenya. Sister Cecilia Mudhini Kitonga. Sister Cecilia Mudhini Kitonga ni mzaliwa wa Jimbo la Machakos parokia ya Our Lady of Miracles Medal Mudhini Parish nchini Kenya. Sister Mary Wanjiru Njuguna. Sister Mary Wanjiru Njuguna ni mzaliwa wa Jimbo la Malindi parokia ya Yesu Mpanzi Mwema Mpeketoni nchini Kenya. Sister Margaret Wandera Nyongesa. Sister Margaret Wandera Nyongesa ni mzaliwa wa Jimbo la Bungoma parokia ya Mtakatifu Michael Madende nchini Kenya. sasa baba askofu mkuu atahoji masista hawa ili nasi tuweze kushuhudia kwa kusikiliza nia yao hapa siku hii ya leo
masista wapendwa niambieni mnataka nini hapa hapa askofu mkuu napenda kumshukuru Mungu kwa zawadi ya wazazi kwa wito katika kanisa lake kwa shirika la masista wa mtakatifu Yosefu na wote walionisaidia kuishi wito huu kwa miaka ishirini na mitano iliyopita e bwana E bwana upende kuimarisha nia takatifu za watumishi wako hawa waliojitahidi kufuata kwa uchaji mwanao Yesu Kristu kutoa ushahidi wa maisha mema ya kiinjili ya upendo wa kindugu kwa huyo Kristu bwana wetu amina na je, mtaonyeshaje shukrani hizo zenu? Kwa kuzikariri na kusiishi hadhiri zangu ambazo ndizo magano yangu na Mungu yanayoniwezesha kumtumikia Mungu na jirani. Basi na waomba mwashe mshuma yenu iwe ni mfano wa mwanga wa Kristu uangaze mwanga mtakatifu pamoja na moto wa upendo mtimilifu ili ustahili kuingia katika hekalu la utukufu wake sasa masista hawa wamewasha mshumaa wao na jinsi walivyofanya miaka mitano iliyopita watarudia au kuweka tena maagano haya Mimi sista Regina Kamene Usioki Mimi sista Judy Esther Mukami Nyoto Mimi sista Aurea Nora Njeri Kilimo Mimi sista Cecilia Mudhenyi Kitonga mimi sister Mary Wanjiru Njuguna. Mimi sister Margaret Wandera Nyongesa. Nataka kumtolea Mungu shukrani kwa kuniongoza na kunisaidia kuishi maisha aliyonitia mpaka sasa. Kwa kuonyesha shukrani na rudia nadhiri zangu kama nilivyosiweka miaka ishirini na mitano iliyopita nadhiri ya usafi kamili ili niweze kuwapenda watu wa Mungu kikamilifu zaidi nadhiri ya umaskini ili niweze kugawanya vipaji nilivyojaliwa na Mungu nadhiri ya uti ili niweze kuwatumikia watu wa Mungu kikamilifu zaidi. Yesu tumaini langu lote ni kwako. Tegemeo kuu katika usima na kifo. Amina. Kura tarehe sema mwaka wa 2022. sasa masista hawa wamerudia maagano yao jinsi walivyofanya miaka mitano iliyopita hati zao za nadhiri au maneno waliyotamka zitachukuliwa ili baba askofu mkuu na mama mkuu waweze kuhakiki maneno waliyotamka masista hao na wametuonesha ya kwamba Hawana nia ya kuondoka. Wapo tena wapo sana. Hongereni masista.
Aya masista wetu geokeni tuwashangilie tuone jinsi mmependeza mnaendelea kupendeza hata nao kwa wale wasiofahamu wako na pete na wao pia wamezivaa zinapendeza wataweka sahihi zao katika hati zao za nadhiri kwa ajili ya umri wao tumewaheshimu wasipande na kushuka sana tunahofia kupata majeruhi siku ya leo sasa tunaingia kwa kikundi cha masista wetu ambao hao sijui tutawaita ni reke squad ya SSJ ama ni makomando wa Yesu hawa wanajisherekea wenyewe kabla kusherekewa miaka hamsini sio ya kuzaliwa ya kumtumikia Mungu kama mtawa na wao pia sister mshauri mkuu wa wito na malezi ataita majina yao ili na wao pia waje mbele tuwashuhudie tusikie huenda kama kuna mmoja amebadili nia au la Baba askofu mkuu masista hawa wanaomba kumtolea Mungu shukrani Sister Betty Shao Nipo sista Sister Betty Shao ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Mengwe nchini Tanzania Sister Ursula Limo Nipo sister Sister Usla Limo ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Mengwe nchini Tanzania. Sister Justina Ndululu. Nipo sister. Sister Justina Ndululu ni mzaliwa wa Jimbo Kuu la Mombasa parokia ya Shimba Hills nchini Kenya. Sister Constance Kimoyu. Nipo sister. Sister Constance Kimoyu ni mzaliwa wa Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa parokia ya Kichaka Simba nchini Kenya. Sister Genoveva Mashao. Nipo sister. Sister Genoveva Mashao ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Mengwe nchini Tanzania. Sister Rose Sekunda. Nipo sister. Sister Rose Sekunda Matesha ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Mengwe nchini Tanzania. Sister Demetria Silayo. Nipo sister. Sister Demetria Silayo ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Moshi parokia Mtakatifu Teresia Olele nchini Tanzania. Sister Novitas Maswai. Nipo sister. Sister Novitas Maswai ni mzaliwa wa Jimbo Katoliki la Moshi parokia ya Mengwe nchini Tanzania. Sister Teresia Mutio. Nipo sister. Sister Teresia Mtio ni mzaliwa wa Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa parokia ya Kichaka Simba nchini Kenya. Wanakuja kwa mwendo wa madaha aste aste. <laughs> Hawa ndio vijana wetu kama mnavyowaona walivyo na nguvu. Sasa baba askofu mkuu atawahoji ili tusikie kama nia yao ni ile ile au wameibadili. 
masista wangu mnaoji ndio tajwa hapo katika jubile ya, ya dhahabu niambieni mnataka nini hapa baba sofu mku napenda kumshukuru mungu kwa zawadi ya wazazi kwa wito katika kanisa lake kwa shirika la masista wa mtakatifu yosefu na wote walionisaidia kuishi wito huu kwa miaka hamsini iliyopita E bwana upende kuimarisha nia takatifu za watumishi wako hawa wajitahidi kufuata kwa uchaji mwanao Yesu Kristo hutoa ushahidi wa maisha mema ya kiinjili na upendo wa kindugu kwa huyo Kristo bwana wetu amina basi masista Mtaonyeshaje shukrani zenu? Kwa kuzikariri na kuzishi na dhiri zangu ambazo ndizo maagano yangu na Mungu yanayoniwezesha kumtumikia Mungu na jirani. Basi karibia neni na, na kuwasha mshumaa ulio mfano wa mwanga wa Kristu uangaze kwa mwanga wa mtakatifu pamoja na moto wa upendo mtimilifu ili mstahili kuingia katika hekalu la utukufu wake amina ya kuwasha mshumao huo masista hawa watarudia maagano yao jinsi walivyofanya miaka hamsini iliyopita Mimi sister Betty Maramsha Shao Mimi sister Usla Limo Kavishe Mimi sister Justina Lulu Mimi sister Constancia Martin Kimoyo Mimi sister Genoveva Mashao Mimi sister Rosekuna Matesha Mimi sister Demetria Makimwai Mamkwe Silayo <laughs> Mimi sister Mary Neofitas Maswai Mimi sister Gracia Motio Nataka <laughs> kutolea Mungu shukrani kwa kuniongoza na kunisaidia kuishi maisha aliyonitia mpaka sasa kwa kuonyesha shukrani narudia nadhiri zangu kama nilivyoweka miaka hamsini iliyopita nadhiri ya usafi kamili ili niweze kuwapenda watu wa Mungu kikamilifu zaidi Nadiri ya umaskini ili niweze kugawanya vipaji nilivyojaliwa na Mungu. Nadiri ya utii ili niweze kumwamkia watu wa Mungu kikamilifu zaidi. Yesu tumaini lote kwako. Tegemeo kuu katika uzima na kifo. Amina. Mwaka hawa wamemshukuru Mungu na bado mwingine anakumbuka mwaka moja tunamshukuru Mungu pia kwa ajili yake sister ubarikiwe. Sasa masista hawa hati zao zinakusanywa zita wekwa sahihi uh, pamoja na baba askofu mkuu na mama mkuu hata wao pia watahakiki walichokitamka baadaye kama wenzi wao eh, tunawaheshimu hatutaki wapande hapa juu lakini wataweka sahihi zao pia wanawimbo wanataka kumshukuru Mungu kwa hii miaka hamsini golden jubilee 
angaliane jinsi wanavyojua kumrukia Mungu tazama kwa macho yako usiambiwe wala usisikie kwa jirani karibuni masista kwao tuwaombe e Mungu ambaye nyoyo zote ziwazi mbele yako wazijua na hakuna siri usioijua safisha nyayo mioyo ya hawa watumishi wako kwa kuwajaza roho mtakatifu ili wakupende kikamilifu na wastahili kukusifu siku zote pia uwajadie masista hawa wafuate ukamilifu kamili siku zote ili waongezee utakatifu wa kanisa na kuimarisha juhudi yake ya kitume tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristu Bwana wetu Amina. sasa tuwashangilie masista yetu wanapogeuka na kutupungia mkono hewani Masista ya geukeni ili tuweze kuwashangilia mnapopendeza mmesikia jinsi wanakwaya ya nguvu mmesikia sauti zote mmesikia kiongozi wao jinsi alivyoimba unaona jinsi wanavyopendeza shangwe na vigelekele kwa masista wetu mashujaa wetu asanteni sana masista angalia jinsi wanavyorukaruka jinsi wanavyocheza wanavyopendeza tunaingia sehemu ya moto leo na Asha tunaomba msaidie kukusanya sadaka
wale wazazi wetu walikuwa wamebeba matoleo yako pale nyuma tunaomba msonge pale ili muweze kuyaleta mbele ni wakati wa matoleo tunaomba msonge pale nyuma ili muweze kuja nayo hapa mbele
salini ndugu na dada ili sala sadaka mahitaji yetu na walituomba sala yapokelewe na Mungu Baba Mwenyezi namba 5 Ibwana tunakutolea sadaka ile tao wokovu katika hii sherehe ya kutungwa mimba bikira bila doa bikira Maria mtakatifu uweradhi kuipokea na kutujalia ili kama vile tunavyoiungama kuwa yeye alikingiwa kila doa la dhambi na kwa neema yako utangulizi nasi pia kwa maombezi yake tuwekwe huru na kila dhambi kwa njia ya Kristu Bwana wetu Amen. na Bwana awe nanyi inueni mioyo tumshukuru Bwana Mungu wetu kweli ni vema na haki tendo la kufaa na kuleta uokovu Tukushukuru wewe daima na popote e baba mwema ulie mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulie mkinga bikira Maria mtakatifu sana na doa lolote la dhambi ya asili. Ili akitarishwa utimilifu wa neema yako uweze kumtayarisha mwanao mama stahiki. Na kudokeza katika yeye mwanzo wa kanisa lililo bibi harusi wake mtukufu lisilo na ila wala kinyanzi bikira mwenye usafi kamili aliyetuzalia mwana ambaye kama mwana kondoa asiye na mawaa anaondoa hatia zetu nawe umemuinua Maria kuliko wote kwa ajili ya watu wako kusudi awe mwombezi wa neema na mfano wa utakatifu kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha tukisema Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba vitakatifuze vipawa hivi kwa nguvu ya roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye apotelewa kwa jari yake ateswe na kuingia katika mateso yake alitoa mkate akakushukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema Waeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu
hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena kawapa fuasi wake akisema twaeni mnywe wote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya la milele itakapomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondole ya dhambi fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi Fumbo la imani Kwa hiyo e buwana Tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umetutaislishia kusimama mbele yako na kukutumikia pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kushiriki mwili na damu ya mwanao tukusanya na roho wake mtakatifu kuwa jamaa moja e bwana Ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani ulikamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Martin Martin Kivuva na waklero wote Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia kwa huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu mtakatifu Yosefu mme wake huyo Bikra. Mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale stahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo kwa njia yake Pamoja na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele sasa kama familia moja ambaye tunatambua Mungu ni baba yetu twausali tukimuita baba katika mahitaji yetu mengi ya familia tuliokuja kuomba nao masista wetu wa St Joseph ya jamii na familia tulio katika kutoka majimbo na nchi mbalimbali Kenya Uganda parokia mbalimbali na sote twasema kwa pamoja tukimuita Mungu Baba katika mahitaji yetu yetu ya nchi na ya wenzetu tukisema Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe falme wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupeleo mkate wetu wa kila siku tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi walo tukosea usitutie katika kishawishi lakini tuopoe maovuni. E bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu. 
Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tusifadhaishwe na jambo lolote tukitazamia tumaini lenye heri na ujio wa mokozi wetu Yesu Kristo Tumbe amani asa familia nchi zetu mbalimbali hata na dunia nzima sehemu nyingi tu ambapo kuna shida amani hiyo inawezekana tu kwa pia watu kutamani kuwa na naomba amani hiyo tukisema e bwana Yesu Kristu uliwambia mitume wako amani na wachieni amani yangu na wapeni usisi tazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kulialia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako unayeishi na kutawala daima na milele na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. kia mwili na damu yako visiwe kwetu sababu ya hukumu na adhabu bali kwa huruma yako vifaa kutulinda roho na mwili na kutupatia dawa ya kutupona Tazameni mwana kondoo wa Mungu Kristo yule aondoa dhambi za dunia heri wenye kualikwa kushiriki karambu ya Bwana Hey bwana sista yuliingie kwangu lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona mwili na damu ya Kristu vitulinde tupate uzima wa milele ni wakati wa kupokea karisti takatifu wanaoruhusiwa na kanisa na waliojiandaa watakao pokea
kutambua mama mkuna baraza lake wanapoendelea kupongeza masista wetu tunaona wanaongezewa urembo wanavalishwa mataji katika shingo zao asante sana mama mkuna na baraza lako kwa kupongeza masista hao kia wana wimbo wao wa shukrani wa kipekee kwa kifupi tu kabla sana ya kumoni
matukufu ya menenwa juu yako Maria kwa sababu kutoka kwako limechomoa chomoza jua la haki Kristu Mungu wetu na tuombe e Mungu wetu tunakuomba sakramenti tuliyoipokea iponye ndani yetu madonda ya dhambi ile ambayo ulimkinga kwa, kwa namna ya pekee Maria mwenye heri kwa kutungwa mimba bila doa naomba hayo tuliyoyaomba kwa imani tuyapate kweli tuyaomba kwa njia ya Kristu bwana wetu amina naomba tuketi tunaingia hawamu nyingine fupi kwa ajili ya hotuba labda tu bariki wetu tu bariki wote kwanza alafu tuingie sehemu ya pili ambayo inaweza kuwa na uhuru kidogo zaidi tusimame kwa baraka msaada wetu ni katika jina la Bwana na Bwana awe nanyi tuinamishe vichwa vyetu tuombe baraka ya Mwenyezi Mungu Mungu uliyependa kwa wema wako mkuu kuwakomboa wanadamu na kwa kuzaliwa kwake mwanao bikira Maria mtakatifu apende kustawisha baraka yake kwa kila moja aliye hapa amina mjaliwe kutambua daima popote ulinzi wake yeye ambaye kwa kupitia kwake mmestahili kupokea muumba wa uzima ninyi mliokusanyika leo hapa kwa sherehe hii na kwa moyo wa ibada mjaliwe kurudi mkiwa mna mapaji ya furaha ya, ya kirohoni na tuzo la mbinguni amina ya Mwenyezi Mungu ya baba na mwana na roho mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima na milele amina na amani ibada ya misa imekwisha tukaeni na amani na tunapokaa kwa amani nachukua usukani huu tujipongeze sote tujipongeze kina mama hoye kina baba hoye watoto hoye mapadi hoye watao wa kike hoye wow 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 makofi 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 basi kabla tujaendelea mengi ni muite mgeni wangu akusalimieni awapeni na neno moja la kutoka Tanzania na kabla hapo tuombe wa Tanzania kwanza msimame waleo toka Tanzania moja mdogo mkubwa watawa tusimame sote tuwapigie makofi kabla hajasimama moja mbili tatu nne tano Sante sana wa kutoka Tanzania. Shukrani sana. Mmetupa watawa wengi. Wow. Wa Uganda niliwasikia. Wa Uganda moja. Mbili. Wako wapi? Tatu. Asanteni mliotoka Uganda. Kwa hivyo na, naachia hapo kwa sasa hiyo si shughuli yangu kuendelea. Tafadhali askofu uh, jirani na pia rafiki wetu ile najua mmapenda sana 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 ni nini pilau karafuza toka kwao <laughs> tufanye m- <laughs> na biryani kwa hivyo na mwalika askofu Agostino awasalimu na kwa kusalimu pia tupe salamu za Tanzania kisha turudishie MC aendelee na sehemu zake karibuni makofi moja mbili tatu nne asante Mwashamu baba askofu mkuu Martin 
ndugu zangu mapadi mliohudhuria katika ibada hii na afla hizi nzuri mno watawa wawekwa wakfu wa shirika la mtakatifu Yosef ndugu wazazi mliotoa binti zenu kuja kujiunga na ili shirika kwa ajili ya utume na wengine wote mliofika katika shapta ibada hii kuu ningekuwa kama singekuwa na nafasi ya kuja nikaomba udhuru hakika ningekuwa nimepungukiwa na kitu ibada ilikuwa nzuri baba askofu mkuu nikupongeze na mpongeza askofu wenu mkuu kwa sababu ya uvumilivu wake hakika ibada ya masaa manne matano sio rahisi labda labda ni St. Joseph anasema amemsaidia kwa sababu ya sala zake muawa binti zetu baba askofu mkuu wanasema kila wakati wanapoomba kupitia kwa mtakatifu Yosef huwa upata kile wanachoomba na waomba dada zangu muone imani hiyo bado na mumuombe mama bikira Maria ambaye leo tunamtukuza kwa kwenda mbinguni azidi kuwasindikiza katika utume wenu baba askofu mkuu Nina uhusiano mkubwa sana na shirika la mtakatifu Yosef. Shirika la mtakatifu Yosef walifanya kazi Zanzibar kule mwanzoni na masista wa damu takatifu. Walifanya kazi na wale tunaosema watumwa huru kwenye shule yetu ya mtakatifu Yosef St. Joseph Convent School pale Shangani. Walifanya kazi na wale watumwa huru pia katika kutoa huduma yao. Miaka ya karibuni nikawakaribisha Zanzibar baba askofu mkuu wao bado walikuwa machakos nikawapeleka kisiwa cha Pemba Utume ukawa mgumu Wa, mama mkuu akaja mimi nikadhani anakuja kunisalimu na kutembelea dada zake aliporudi kisiwani Unguja nikaambiwa naondoka na masista wangu ile par, ile parokia na misioni ya Pemba ikafungwa chake chake pale Dada zangu mlioweka nadhiri mliokuweka nadhiri siku ya leo wale wapya na wachanga Nadhiri ulizoweka ni za utume Na utume huu sio rahisi kwa sababu ushuhuda wenu ni msalaba Ukubali kubeba msalaba huo kama Kristo alivyobeba Na hakuna uokovu wa kweli bila kukubali msalaba kuteseka ili lile jema lipatikane Abaskofu nimekuja kwa sababu katika parokia yangu ya kuzaliwa kuna takriban masista sita leo wengine binamu zangu wengine mashemedi wangu na nawafahamu ningekuwa na uya denyi kubwa kama singefika angalau wanione Dada zangu wengi mno napenda kuwashukuru kwa utume wa kudumu. Kwa utume wa miaka 25 wengine, miaka hamsini mingine wengine hakika mlijitoa na wafahamu wote baba askofu mkuu ni watenda kazi. Ni watenda kazi kwa dhati sio kwamba na wasifu kwa sababu tumetoka parokia moja ila kweli ni wapenda kazi na watenda kazi na wana imani kuu imani yao baba askofu mkuu ni ushuhuda katika kanisa letu ambalo sasa hivi changamoto ni kubwa changamoto ya kuvamiwa na wale wengine wasioamini kama sisi imani yetu dada zangu na kaka zangu ni ushuhuda kwa ule msalaba wa Kristo msichoke kumshuhudia Kristo hata pale ambapo pana ugumu wa namna gani na wapongeza mama mkuu na kuongeza mama mkuu kwa kuweza kubeba shirika hili ambalo sasa mezambaa kote kote na mnafanya utume mkubwa mnafanya utume katika mashule tukiachia vijana ambao wanapita mikono ni mwenu sasa tusipoweka ile chembe ya imani kama ni mlivyoipata wakatoka wakaenda ulimwenguni sio rais tukawapata tena ombi letu maaskofu na juzi tulikuwa kwenye amesea na askofu wenu mkuu alikuwepo Tunaomba watawa waditike katika kufundisha katekesi ya vijana ambao wanapita kwao. 
Nini mna watoto wadogo? Nini mna vijana ambao ni wabichi wanapenda kusikia imani? Msichoke kwa changamoto hizo na kuweka chembe hiyo ya imani. Huo ndio usia wangu ndugu zangu na pongezi nyingi ninazowatakia. Mama mkuu na almashauri yako naendelea kukupongeza. Sikuiti tena uje Pemba lakini chukua majukumu ya kwenda kule ambako pia ni kugumu. Asante. Asante sana mwashamba baba askofu tumpigie makofi yake ya kipekee ya Zanzibar moja mbili tatu funga ngoa asante sana e basi sasa tunaingia katika awamu nyingine fupi awamu ya hotuba za pongezi kuweza kwa pongeza wenzetu tuliowasherekea kwa hatua ambayo wameweza kufikia walioweka nadhiri na wale ambao namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya miaka 25 na ingine hamsini bila shaka wanahitaji kupongezwa it is an unmatched celebration of its kind ndio maana wanasema it's a jeune c'est quoi occasion namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo basi sasa ningependa kuwaita wafuatao tunaanza kwanza kabisa na mwakilishi wa wazazi wa walio she tunaowasherekea siku ya leo aweze kutoa kwa kifupi tu kwa niaba ya wazazi ya hawa ambao tunawasherekea tafadhali kwa haraka atakayefuata ni kiongozi kutoka parokia ya Bura kwa kifupi tu alafu kisha kama tunao viongozi wa kiserikali ama government officials or political leaders watatupungia tu mkono mahali popote walipo naomba mwakilishi wazazi tuliowasherekea kwa haraka basi kama bibu e, basi kiongozi mmoja wa parokia ya Bora Mission naomba ajiongee hapa ana guidance kile Baba Askofu wa Jimbo Kuu la Mombasa, Baba Askofu wa Jimbo Kuu la Zanzibar, Mapadri, Mashemasi na watao wote wa kiume na wa kike. Good family. Good church. Langu kwa niaba ya parokia ya bura pamoja na dinari ya bura na wanaume wa katoliki ambao wako chini ya mwavuli wa mtakatifu Yosef tunawapongeza masista wetu walio hitimu katika ngazi mbalimbali mbali. pongezeni sana pili na mpongeza mama mkuu kwa kuandaa sherehe kama hii. Pongezi mama mkuu. Pongezi zingine nikiongezea ni kwa maskofu wetu kwa kubali kuja kuongoza ibada kama hii ya kusisimua. Asante ni sana kina baba askofu. Kwa upande wangu mimi nina raha kupindukia. Paka nasikia kutoa machozi. Manake hao masista kwa upande wangu mimi ni nyanya zangu kabisa. Hao ndio nyanya zangu masista. Kwa hayo asanteni sana. Maskofu wetu wakuu wa Jimbo la Mombasa na Zanzibar, Mama mkuu wa shirika la watawa mtakatifu Yosefu, watawa, mapadri, mabruda, 
na wote wa Kristu wote tuliofika kutoka sehemu mbalimbali mbali za nchi na hapa kwetu tumsifu Yesu Kristu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya siku ya leo hasa mno kwa heshima wetu wa leo watawa wetu ambao tumeshuhudia nadhiri zao wakiwa warembo ndani ya Kristu Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa shirika la Mtakatifu Yosefu kwa juhudi zao za kuwalea hao watawa wetu wapya katika njia ya imani Mungu awazidishe hekima na uvumilivu katika kazi yenu ya kumtumikia Mungu Pia tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya familia ambazo hao watawa waheshimiwa wetu wageni wa leo wanatoka Mungu Mwenyezi azidi kuwatawala na kulinda familia zao kila wakati wa majaribu pia vile vile abariki parokia zile ambazo wametoka na pia atujalie tuweze kupata wengi na wengi zaidi katika huu wito ingawaje sio rahisi lakini Mungu ndio anajua yote pia vile vile warembo wetu wa leo katika Kristu watawa mmependeza zaidi mmependeza zaidi hata paka tukasema i wish we knew ingekuwa mtu anaonja alafu arudi ningekuwa mmoja wao Asanteni sana Mwenyezi Mungu atumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote Mama Maria aliyekingiwa dhambi ya asili awakinge na kuwalinda kwa mitego yote ya mwovu shetani Ongereni sana waheshimiwa wetu wa leo may shower of blessings be upon you and the church congratulations sana basi kama nilivyotanguliza kwa kusema here we have political leaders or government officials present kindly nice. wave the nice. congregants from where you are basi eh, kama hawapo tutaendelea na program yetu ningependa basi kuchukua nafasi hii kumwalika padri mheshimiwa sana father amogas davida vika generali jimbo kuu katoliki la Mombasa atazungumza kwa niaba ya mapadri wote na kuwatambulisha wezekana navyo alafu atamwalika mama mkuu wa shirika sister Irene Award ambaye atamwalika mwashamba baba askofu mkuu askofu Martin Kivuva Musonde ambaye atatumalizia kwa baraka pia ya keki na riziki ambazo zimeandaliwa na kabla vika generali hawezi kuzungumza nitoe tangazo hili mapadri wote na watawa tumeandaliwa chamcha chenu chakula cha lunch yani pale mother house waumini wote wengine tutabaki hapa hapa kwenye uwanja asanteni karibu baba mheshimiwa sana padri amogas mheshimu baba askofu mkuu martin kivuva msonde askofu augustin wa Jimbo la Zanzibar wapendo wa heshima wa mapadri mashemasi kwa seminari wetu mama mkuu wa shirika hili la mtakatifu Yosefu mama Jane na baraza lako masista wote wanasherehe wa leo na taifa lote la Mungu tumsifu Yesu Kristo basi na tumia nafasi hii fupi kuwatambulisha mapadri nitaomba tu tutasimama kikaunti tutaanza na Taita Taveta County mapadri walio hapa waweze kusimama Asante ni tuwapigie kofi moja Asante tunaenda county ya Kwale Kwale County mapadri Asante kofi County ya Kilifi Sante naona fadhangwatu ambao amesherekea pia miaka 40 ya upadri wake wiki mbili zilizopita Asante Padri County ya Mombasa 
naona Mombasa tuko asante twende Jimbo nimeona uh, Jimbo la Malindi nimeona wako mapadri wa Jimbo la Malindi asante nimeona mapadri wa Jimbo la Machakos asante nimeona mapadri wa Jimbo la Kitui asante nimeona Jimbo la Kakamega E, na wale wametoka sims Nairobi okay jimbo la Nairobi naona ule watatu yes asante kisumu jimbo kuu asante na wale ambao wametoka sehemu zingine pengine za nchi ambazo sijataja nchi yetu ya Kenya any other diocese kisi ambranga asante asante wale ambao wametoka nchi yetu jirani hapa Tanzania mapadri walio huko pande huu Asante Asante sana. Ni kama mapadri ambao wametoka Uganda. Hapo. Kwa hivyo Asante na shukuru sana. Tuko na mashemasi. Ningependa mashemasi wa Jimbo Eh, shemasi tuko na shemasi wetu hapa o, wawili nitaomba tu waje tu mbele waseme majina yao na pahali mnapofanyia utume atumsifu Yesu Kristu eh, shemasi Flavian Mwambingu nafanya kazi ya kitume parokia Mgangenyika yes shemasi Matias Yawa Chome nafanya kazi parokia mtakatifu Elias Chavara Kuriakose Maktao. Sababu ni wawili wamebaki naomba waje mashemasi tu. Kata kata Wanapoendelea na mambo ya keki, nitaomba kuwajulisheni haya kwenye masista wetu wataketi, hawatakao washikia zawadi. Sister Neofitus Maswai, Sister Demetria na Sister Jeno Vefa, mtaketi tenti hii kwenye kwaya ilikuwa pamoja na familia zenu. Hii tenti ya kwanza kwenye kwaya. Sister Neofitus atashikiwa zawadi na Sister Eleonora, Sister Demetri atashikiwa zawadi na Sister Blanca, Sister Genoveva atas, atashikiwa zawadi na Sister Nelly. Tenti ya pili hapo hapo kwa kwaya, Sister Usla Limu ambaye atashikiwa zawadi na Sister Karen, Sister Betty Shaw ambaye atashikiwa zawadi na Sister Ruth Mwongeli, Sister Rose Sekunda ambaye atashikiwa zawadi na Sister Filomena. Tenti ya pili hapo hapo kwa kwaya. Tenti ya tatu hapa mbele kwenye Mama mkuu alikuwa ameketi na bunge lake na wenye sherehe Sister Theresia Mtiu ambaye atashikiwa zawadi na Sister Helen Mtua, Sister Constance Kimuyu ambaye atashikiwa zawadi na Sister Veronica Maeka, Sister Justina Ndululu ambaye atashikiwa zawadi na Sister Theresia Mtue. Twende kwa Silver Jubilee tent ya nne hapo hapo kwenye wenye sherehe walikuwa Sister Mary Wanjiro ambaye atashikiwa zawadi na Sister Anacharo. Sister Judy Nyutu ambaye atashikiwa zawadi na Sister Marcelina Mora. Tenti ya tano zikifuata na hivyo Sister Nora Kilimo ambaye atashikiwa zawadi na Sister Blandina Chari, Sister Regina Kamena ambaye atashikiwa zawadi na Sister Salome Robert. Tenti ya sita Sister Celia Mudhini ambaye atashikiwa zawadi na Sister Veronica Nzioki, Sister Margaret Wandera ambaye atashikiwa zawadi na Sister Alexina Mora. Tenti ya saba, Sister Emily Adhiambo ambaye atashikiwa zawadi na Sister Metalina Witi, Sister Evelina Winu ambaye atashikiwa zawadi na Sister Julie Ndinda. 
tenti ya nane, sista Lucy Wanzila atashikiwa zawadi na sista Lucy Mtune, sista Colette Mbide atashikiwa zawadi na sista Lydia Chiyech. Tenti ya tisa, sister Susan Sorochi amba atashikiwa zawadi na sister Faustin. Sister Agnes Nanjala ambaye atashikiwa zawadi na sister Gaudencia. Sister Jacqueline Nanjala ambaye atashikiwa zawadi na sister Wilkista. Tenti ya kumi, sister Mary Stella Andrea ambaye atashikiwa zawadi na sister Doris. Sister Catherine Mutaresi ambaye atashikiwa zawadi na sister Anna Mroso. Tenti ya kumi na moja, Sister Caroline Mbula ambaye atashikiwa zawadi na sister Irene Nduku na sister so Olivia Toya ambaye atashikiwa zawadi na sister Irene Kache. Tenti ya kumi na mbili, sister Nancy Muo ambaye atashikiwa zawadi na sister Winnie Murugi na sister Margaret Wamboi ambaye atashikiwa zawadi na sister Jacinta Ochichi. Hizo tenti kwenye nimetaja ndio familia za masista hao watapatikana pamoja na ndugu, jamaa na marafiki wote. Kwa hizo tenti ambazo nimetaja mtaelekea ili muweze kumsherekea sister wenu kwa pamoja. Tenti ya kumi na tatu, sister Agrippina, sister Prisiana na sister Petronila. Sister Agrippina atashikiwa zawadi na sister Victoria na Postland Agnes. Sister Prisiana atashikiwa zawadi na sister Evelyn Mbide na Postland Jacinta. Sister Petronila Kimario atashikiwa zawadi na sister Lilia na Chochi na Postland Prisiliana. Tenti ya kumi na nne, sister Bibiana Mtindi ambaye atashikiwa zawadi na sister Elizabeth Kanini na Postland Catherine Mbenya. Sister Caroline Mbula atashikiwa zawadi huyu ni mwenye alifanya first profession. Atashikiwa zawadi na sister Faith Mbula na Postland Lydia. Sister Irene Mwikali atashikiwa zawadi na sister Magdalene Wangai na candidate Lucy. Hiyo ni tent ya 14. Tenti ya kumi na tano, sister Christine Kemunto ambaye atashikiwa zawadi na sister Pascal ya Kerubo na Postland Melissa. Sister Asumta Cheruto atashikiwa zawadi na Sil sister Sylvia Eloy Eloy na Postland Brenda. Tenti ya kumi na sister, sister Jacinta Mtindi atashikiwa zawadi na sister Jacqueline Mbaika na Postland Neema. Sister Clementine Mbati atashikiwa zawadi na sister Sara Kiveka na candidate Marianne. Tenti ya kumi na saba, sister Susan Aoko atashikiwa zawadi na sister Filegona Fadioli na candidate Veronica Ndulu. Sister Hedwig Agwanda atashikiwa zawadi na sister Emma Mbula na Postland Valentine. Tenti ya mwisho, sister Alice Aramwende atashikiwa zawadi na sister Immaculate Ainomukisha na Postland Helen. Masista hawa ambao nimetaja wanasaidia masista wetu kushika zawadi pamoja na walelewa wetu naombeni sana muwaelekeze wazazi wetu mahali ambapo nimetaja hizo tenti nimezihesabu hivyo tukienda mpaka tenti ya mwisho kwa hivyo ukaribisha wageni wa masista wetu na uhakikishe pia wamepata chakula kabla ya kuondoka kwa heshima ya masista wa sherehe wale wabendi ama ile timu ya band tunaomba mfanye show kidogo kwa uwanja kwa ajili ya kukamilisha sherehe zetu mchana wa leo kwa hivyo tutaanza kuondoka uwanjani tuende tu kwa tents ndio tupatie watu wa band nafasi ya kuweza kutushirikisha weledi wao Kwa hivyo mhesabu vizuri tafadhali ili tusiwe na mshike mshike za hapa na pale.